good morning friends uh, today uh, now we are going to a discussion about the, uh, the 13th chapter of the 8th standard textbook that is the diversity for the sustenance chapter name endu cha diversity for the sustenance endana diversity ennu parayunnathu allengil endana vividhyam ennu soojipikkunnathu nammade india edukkanengil endana india oru കൾച്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പുള്ള കൾച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ളത് അതായത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എന്താ പറയുക ജമ്മു കാശ്മീർ വരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറാണ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം എന്താണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്കോ സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കോ സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് പല തരത്തിലുള്ള ജീവികളും പല തരത്തിലുള്ള പ്ലാൻസും ആനിമൽസും ചെറുത് മുതൽ വലിയ ഓർഗാനിസംസ് വരെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫോർ ദി സസ്റ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബയോസ്ഫിയർ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ ബയോസ്ഫിയർ ബയോസ്ഫിയർ ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് എർത്ത് വേർ ദ ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സോയിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എർത്ത് ആണ് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് വെറുത ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് അതായത് ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും സോയിൽ ഉണ്ടാവും അതിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാവും വാട്ടർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറേ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എർത്ത് വെറു ദ ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് അത് ജീവി ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയിലെ ഒരു സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ ഭാഗത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജീവി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവറി ഓർഗാനിസംസ് ലിവ് ഇൻ എർത്ത് ആൾസോ ഡിപ്പെൻഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ആൾസോ ദി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടു ടു ദാറ്റ് ഇസ് എബിയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആൻഡ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവി അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സും ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കുറേ ഓർഗാനിസം ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നോൺ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസും ആയിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന് അതിൻ്റെ ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ജീവി അതിനെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ എബിയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് എബിയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം എയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു എബിയോട്ടിക് ഫാക്ടറാണ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എബിയോട്ടിക് ഫാക്ടറാണ് സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എബിയോട്ടിക് ഫാക്ടറാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെടി എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്ലാൻ്റ് എടുക്കുക പ്ലാൻ്റ് എടുത്ത് വളരണമെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെ വേണം വാട്ടർ വേണം വളരണമെങ്കിൽ എന്ത് വാട്ടർ വേണം മിനറൽസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ അത് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ സോയിൽ വേണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എയർ വേണം എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വായു അതിനെ റെസ്പെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എയർ വേണം അതുപോലെ തന്നെ സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമേ അത് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഇത്തരം ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നോൺ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയുന്നത് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ എന്ത് വരിക വേറെ ഓർഗാനിസംസ് ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഓർഗാനിസം ഒരു ഓർഗാനിസം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സോയില് എയർ വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് എബിയോ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്കോളജി ആണ് വട്ട് ഈസ് ആൻ എക്കോളജി എക്കോളജി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ആൾസോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ദർ സറൗണ്ടിങ്സ്